Кавказ – это уникальное место, где живет около 50 народов. Многие из них живут на этих землях более трех тысяч лет, другие пришли в результате завоеваний или миграций. Цель этого проекта – показать историю, культуру и обычаи кавказских народов из глубокой древности и до наших дней. Ингуши – коренной нахский народ Кавказа. Русское название произошло от ингушского селения Ангушт. Сами себя они называли Гелгай, что значит строитель башни. И это неспроста. Ингушетия поистине земля башен. Живые, сигнально сторожевые, оборонительные, наблюдательные. Все эти башни являются фамильными, то есть принадлежат определенному роду. Считается, что на возведение такого сооружения давалось не более года. Советский археолог Евгений Крупнов отмечал, ингушские башни для своего времени были подлинным чудом человеческого гения, как для нашего столетия новые шаги человека в небо. С конца 9 по начало 13 века на Северном Кавказе существовало Аланское государство, в составе которого была часть современной Ингушетии, а нынешняя столица Магас, по одной из версий, находится на том же месте, что и древняя столица Алании. В грузинских летописях ингуши упоминаются еще в XI веке и называются Глигвы. В целом же войнахи для грузин известны как Кавказиони или Дзудзуки. Еще в IV веке до нашей эры царь Грузии Фарнавас I был женат на принцессе войнахского происхождения. Согласно грузинским хроникам, в средневековье существовало племенное образование войнахов – Зурдзукети – на территории горных Ингушетии и Чечни. Считается, что войнахи, как и многие другие соседние народы, жили и в горах, и на равнинах. Но после завоевания Северного Кавказа монголами в XIII веке и похода Тамерлана в 1395 году Алания была уничтожена, а населявшие ее народы переселились в горы. Проживая в горных ущельях, ингуши объединяются в обособленные общества – шахары и начинают предпринимать военные вылазки на равнинных землях с целью противодействия пришлым кочевным народам. На протяжении 16-17 века ингуши возвращаются на равнины и основывают старейшие населенные пункты Ахкиюрт и Ангушт. В марте 1770 года вблизи аула Ангушт на поляне Барта Босс представительство ингушского народа из 24 старейшин торжественно принесло присягу Российской империи. В мае 1784 года в связи с необходимостью устройства надежных путей сообщения с Грузией у ингушского селения Заурков была заложена крепость Владикавказская. Основанный в географическом центре Ингушетии, Владикавказ стал экономическим, политическим и культурным центром Ингушей и одним из важнейших городов на Северном Кавказе. В конце 1840-х годов на равнинной части Ингушетии начинается строительство казачьих станиц. Ингуши изгоняются из собственных сел в горы. Им приходится арендовать свою же землю у казаков за плату. В мае 1888 года решением царских властей начинается выселение ингушей, живущих вдоль военно-грузинской дороги, в частности, из селения Вилети. Часть ингушей из ликвидированных сел переселилась в Османскую империю. После прихода к власти коммунистов для ингушей создают национальный опыт, но в него не включают важнейший город Владикавказ. В 1923 году был введен ингушский алфавит на основе латиницы, разработанный Заурбеком Мальсаговым, а также выходит первая газета на ингушском языке «Сердалу». В 1934 году Ингушскую автономную область объединяют с Чеченской. А ровно через 10 лет случается то, что можно классифицировать как геноцид. 23 февраля 1944 года советское правительство начинает операцию «Чечевица» – депортацию ингушей и чеченцев в Среднюю Азию. Войнахов обвинили в сотрудничестве с немцами. Но это был лишь повод. 
потому как немцы по факту даже не дошли до этих мест. Не хотелось бы ограничиваться двумя словами об этой трагедии, потому будет отдельное видео на эту тему. Не только само выселение было ужасным, а и его последствия. Чечено-Ингушская АССР ликвидируется. Территория Ингушетии была разделена между Грозненской областью, Грузией и Осетией. В ингушские дома заселяются другие народы. Сжигались книги на ингушском, были разграблены мечети и кладбища. Улицы и аулы получали новые названия – русские и осетинские. Также уничтожались средневековые ингушские башни. Во время депортации погиб каждый четвертый ингуш и чеченец. В 1957 году власть позволила вернуться войнахам на свои земли. Чечено-Ингушская республика была восстановлена, но не в тех границах, что были перед выселением. Ингушам не вернули пригородный район, он остался в составе Северной Осетии. Более того, им даже запретили селиться в собственных домах. В Осетии развернулась активная кампания по противодействию возвращения ингушей на свои земли. В качестве примера можно привести запрет председателя Совета Министров Северо-Осетинской АССР Бориса Зангиева. Вследствие этого ингуши потеряли почти четверть своих земель. С момента возвращения ингушский народ требует восстановления справедливости, но до сих пор их не услышали. Ситуация вокруг пригородного района оставалась напряженной вплоть до 90-х годов. В конце 1992 года конфликт переходит в горячую фазу, из-за чего около 60 тысяч ингушей вынуждены были покинуть свой дом. В 1992 году принят закон об образовании Ингушской республики в составе РФ. В 1995 году была основана новая столица Ингушетии – город Магас. Современная численность Ингушей насчитывает от полумиллиона до 700 тысяч человек, из которых примерно половина проживает в самой Ингушетии, остальные в других регионах России. Около 15 тысяч Ингушей вследствие депортации все еще живут в Казахстане. Ингуши довольно рано уверовали в единого Бога. Согласно трудам историка Башира Долгата, первые христианские миссионеры пришли в Ингушетию еще в X веке из соседней Грузии. Христианство распространялось у войнахов достаточно широко. В настоящий момент на территории современных Чечни, Ингушетии и Северной Осетии существует множество археологических, исторических и архитектурных памятников, подтверждающих многовековое христианство среди ингушей и чеченцев. В исследовании ученого описываются многочисленные свидетельства историков и путешественников Средневековья, согласно которым на территории ингушских земель были построены церкви. Хаба Ерды – наиболее уцелевший древнехристианский храм 8 века в Джиракском районе, в котором сохранилась надпись из восьми букв грузинского церковного письма, датируемая второй половиной 10 первой половиной 11 века. Часть ингушей оставалась язычниками, пока чуть более 200 лет назад распространение ислама не приняло повсеместный характер, ставший одним из элементов национальной идентичности и культурной традиции. С самого детства ингушам прививает комплекс морально-этических правил Гелгай Эсдел. Он является кодексом чести и поведения, передаваемым из поколения в поколение родителями и обществом. Ингушская этика основывается на таких понятиях, как добросовестность, порядочность, достоинство, добродетельность, стремление быть лучше и честь. Того, кто не соблюдает этот кодекс, ингуши называют Эсдел Дуасасак то есть человек, у которого нет чести. Вы легко можете найти эти правила при желании. Я лишь скажу, что весь кодекс заключается во взаимоуважении, строгости и скромности. На долю ингушского народа выпало много испытаний, но они сумели сохранить свои традиции и язык. Дикамел Дархил Дашуана На этом заканчивается первый выпуск из серии видео про народы Кавказа. Буду откровенен. Будущее этого проекта зависит только от вашей активности. Если вы хотите помочь 
и узнать больше информации о разных кавказских народах. Помогите распространить это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Также пишите ваши замечания или предложения в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца и мира вашему дому.